parador de Córdoba? Dígame. Buenas tardes. ¿Puede decirme si hay habitaciones libres para el próximo fin de semana? Sí. ¿Qué desea? ¿Una habitación individual o doble? Una doble, por favor. ¿Qué precio tiene? 100 euros por noche, masiva. De acuerdo. Hágame la reserva, por favor. ¿Cuántas noches? Viernes y sábado, si es posible. No hay problema. ¿Hay piscina? Sí, señor. Hay una. ¿Admiten tarjetas de crédito? Sí, por supuesto. ¿Me dice su nombre y apellidos, por favor? Carlos López Ruiz. ¿Dirección? Calle de Velázquez, número 66, en Madrid. ¿Número de teléfono, por favor? 91-569-8847. Entonces, una habitación doble para las noches del viernes y sábado, ¿no es así? Sí, correcto. Muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Buenas tardes. Los patios son lugares comunes para encontrarse, para jugar, para charlar, para descansar. Hay muchos tipos de patios. El patio del colegio, donde los niños pasan el recreo. El patio andaluz, en el sur de España, lleno de macetas con flores que en verano protege del calor y es un lugar de descanso y de conversación. En las ciudades tenemos el patio interior, donde la gente tiende la ropa y habla con los vecinos de enfrente. En Hispanoamérica, muchas casas coloniales conservan bellos patios llenos de plantas tropicales que ayudan a pasar las horas más calurosas del día. En la ciudad andaluza de Córdoba, el segundo fin de semana de mayo, se celebra el Festival de los Patios. Los vecinos abren sus casas y vecinos y turistas pueden visitar sus hermosos patios. Patricia, ¿dónde pasas tus vacaciones? Tengo una casa en Valencia, en el mar Mediterráneo. Es un chalet de dos plantas, con un jardín muy bonito y está cerca de la playa. Siempre paso unos días allí con mi familia y algunos amigos. ¿Con quién vas este año? Este año voy con mi marido, nuestro amigo Juan y su mujer. La casa no es muy grande, tiene solo dos dormitorios, pero es muy cómoda, con dos cuartos de baño, una cocina pequeña y un salón precioso con vistas al mar. También tiene una terraza para tomar el sol. ¿Coméis en casa? No, normalmente comemos en algún restaurante cerca de la playa. Por la noche hacemos la cena en casa y cenamos en el jardín. Bueno, pues os deseamos unas buenas vacaciones. Buenos días, señores. ¿Qué quieren comer? De primer plato nos pone un gazpacho para mí y una ensalada para la señora. ¿Y de segundo? ¿La carne es de ternera? Sí, señora. Es muy buena. Entonces me pone carne con tomate. ¿Y tú, Juan? Yo prefiero unos huevos con chorizo. ¿Y para beber? El vino de la casa y una botella de agua, por favor. Muy bien. Muchas gracias. ¿Y de postre? ¿Qué desean? Para mí, unas natillas. Pues yo quiero arroz con leche. Enseguida se lo traigo. Muchas gracias. En España, comer es algo que nos gusta compartir con amigos, familiares, compañeros de trabajo o estudio. Para la mayoría de los españoles, es más importante la compañía que el tipo de restaurante. Al escoger un restaurante, preocupa la higiene, 
la calidad de los alimentos y la dieta equilibrada. En un país como España, con un clima agradable de largos días con luz, el comer o cenar fuera de casa es un hábito extendido. Es durante los días festivos cuando más se visitan bares y restaurantes. Mi marido y yo siempre tenemos problemas para decidir qué hacer durante el fin de semana. A mí me gusta ir al cine los viernes y el sábado por la mañana ir de compras. Por el contrario, a mi marido le gusta pasar el fin de semana en el campo, andar, hacer deporte. El domingo por la tarde lo que más le gusta es ver un partido de fútbol por la tele. Mientras, yo navego por Internet. Durante la semana lo tenemos más fácil. A los dos nos gusta leer y oír música en nuestro tiempo libre. Queridos amigos y amigas, hoy vamos a hacer un delicioso refresco de plátano. Bueno, ¿estáis preparados? Aquí van los ingredientes. En primer lugar, vamos a necesitar tres plátanos y un vaso de leche. Como el refresco será solo para cuatro personas, vamos a utilizar únicamente un cuarto de taza de azúcar y un cuarto de taza de zumo de limón y, por último, media cucharadita de vainilla y ocho cubitos de hielo. Y ahora, para su elaboración, sigue las siguientes instrucciones. Primero, pela los plátanos y córtalos en rodajas. A continuación, mezcla los plátanos, la leche, el azúcar, el zumo de limón y la vainilla en una batidora. Añade los cubitos de hielo y mézclalos con los otros ingredientes. Reparte la mezcla en cuatro vasos. Finalmente, invita a tus amigos. ¿Productos de América? Bienvenidos a nuestro programa. Hoy hablamos del origen de algunos productos. Atención a las siguientes informaciones. Casi todas las piñas de los supermercados son de Hawái, pero los cultivadores originales son los indios de Cuba y Puerto Rico. Es cierto que hay una variedad de cacahuete, también llamado en América maní, que procede de Georgia, pero sus cultivadores originales son los indios de Bolivia y Perú. Los italianos preparan una deliciosa salsa de tomate, pero los cultivadores originarios del tomate son los indios de México. Ecuador es el mayor productor de plátanos del mundo, pero los plátanos son de origen africano. Brasil es el mayor productor de café del mundo, pero el café también es de origen africano. Las patatas son muy populares en Irlanda, pero proceden originalmente de Perú y Ecuador. <risa> 